வணக்கம் நான் உங்கள் அருண் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்மளோட காணொலியில் வந்து நம்ம மறுபடியும் சித்து மோகன் கூட தான் பேச போகிறோம் ஆல்ரெடி வந்து நாங்கள் மூணு தடவை ஜாயின் பண்ணி கொலாபரேட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று வந்து புல்வாமா அட்டாக் அதுக்கப்புறம் ராஜராஜ சோழன் இஷ்யூ பற்றி பேசணும் அதுக்கப்புறம் மேஷோ விஷன் பற்றி பேசணும் இன்றைக்கி வந்து ப்ராய்லர் கோழி மூலிமா நம்மளுக்கு என்னென்ன பாதிப்புகள் இருக்கா இல்லை நிஜமானுமே அப்படிப்பட்ட பாதிப்புகள் எல்லாம் இல்லை வெறும் வதந்திகளா அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம அவர்கிட்ட பேசி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம ஏன் அவர்கிட்ட பேசுகிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கும் அவரே வந்து தெளிவான விளக்கம் கொடுப்பாரு ஸோ நம்ம முதல்ல வந்து கேள்வியோடைய நம்ம போயிடுவோம் சித்து வணக்கம் நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராய்லர் கோழியை பற்றி நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னாடி இது எப்போ இந்தியாக்குள்ளே வந்துச்சு எப்படி இது வந்து இன்றைக்கி என்டையர் இந்தியாவில் வந்து ப்ராய்லர் கோழி கிடைக்காத இடமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி போய் சேர்ந்துருச்சு ஹிஸ்ட்ரி மாதிரியோ இல்லை இது வந்து ஷார்ட் நோட் இதை பற்றி கொடுக்க முடியுமா வணக்கம் அருண் ப்ரோ மீண்டும் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறதுல வந்து மகிழ்ச்சி இப்போ நான் வந்து சென்ட்ரல் ஏரியன் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்டில் பவுல்ட்ரி சயின்ஸ் பிஜி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ நான் கோழி சம்மந்தமாக தான் நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன் அதுவும் குறிப்பாக ப்ராய்லர் சிக்கன்ஸ் அப்புறம் லேயர் முட்டை போடுற கோழி ஸோ நீங்கள் கேட்ட முதல் கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்லிடுறேன் எப்போ இது வந்தது எப்போ இந்தியாவில் இந்த ப்ராய்லர் கோழி அப்படின்றது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ஒரு நைன்டீன் நைன்ட்டிஸ்க்கு அப்புறம் வந்து தான் நம்ம நிறைய பேத்துக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிது ப்ராய்லர் சிக்கன் அப்படின்ற ஒன்று வர ஆரம்பிச்சிது ஸோ அப்போல்லாம் மார்க்கெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா அறுபது நாள் இல்லை எழு எழுபது நாளில் வந்துட்டு அந்த கறிக்கான இடையை வந்துட்டு இது அடைஞ்சிடும் ஆனால் உண்மையில் இந்தியாவில் எப்போ வந்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சு பக்கமாகவே வந்துட்டு ப்ராய்லர் சிக்கன் ப்ராய்லர் கோழிகள் அப்படின்ற ஒன்று வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது வந்ததுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா மேற்கத்திய நாடுகளில் கறிக்கோழிகள் அப்படின்னு தனித்துவமாக வந்துட்டு அவங்க இனப்பெருக்கத்தின் மூலியமாக வந்துட்டு உண்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படி உண்டு பண்ணதோடு அந்த கோழி குஞ்சுகளில் வந்து இங்கே இருக்கிற கோ கோழியை வச்சு வியாபாரம் பண்ணுறவங்க வந்துட்டு அங்கேருந்து வெளியிலிருந்து இறக்குமதி பண்ணி வாங்க ஆரம்பித்தாங்க அந்த கோழி குஞ்சுகளை வச்சு இவங்களே வந்து தனியாக நாமக்கல்லாம் அப்படி தான் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிது இவங்களே பண்ணை போட ஆரம்பித்தாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவில் ப்ராய்லர் சிக்கன் அப்படின்றது வந்துட்டு இந்தியாவிலேயே உற்பத்தி பண்ணி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி வந்து ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ப்ரோ நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ்லேருந்தே ஃபஸ்ட்டு டெல்லியில் வந்தது அதுக்கப்புறம் நாமக்கல்லில் வந்து அந்த தீ பெரிதளவில் பற்றிக்கிச்சு அதுக்கப்புறம் நாமக்கல்லில் லோன்லாம் வாங்கி வந்துட்டு ப்ராய்லர் கோழிகள் முட்டைகள் எல்லாமே வந்துட்டு வளர்க்க முட்டை கோழிகள் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு வளர்க்க ஆரம்பித்தாங்க சித்து அடுத்தது வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ப்ராய்லர் கோழி வந்து இடையில் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்குது சரிங்களா நாட்டுக்கோழியோட கம்பேர் பண்ணும்போது இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஜெர்சி மாடுன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த மாடுகள் அதுவும் வந்து நம்மளோட நாட்டு மாடுகளோட கம்பேர் பண்ணும்போது பால் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே கொடுக்கும் பன்னெண்டு லிட்டர்லேருந்து பதினெட்டு லிட்டர் வரைக்கும் கொடுக்கக்கூடிய ஜெர்சி மாடுகள் இருக்குது ஆனால் நம்மளுடைய நாட்டு மாடுகள் வந்து மூணுலேருந்து ஐந்து தான் வந்து ஆவரேஜாக கொடுக்கும் ஸோ இப்படிப்பட்ட மாடுகளும் நம்ம வந்து வெளிநாடுகள்லேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி பிஸ்னஸ்க்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ இந்த ப்ராய்லர் கோழி அப்படிங்கும்போது பார்க்கும்போது இது இவ்வளோ எடை உள்ள நம்ம நாட்டுக்கோழிக்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கும் ரொம்ப எடை உள்ளதாக இருக்குது ஸோ இதோடைய தன்மையே வந்து ரொம்ப எடையுள்ள கோழியா இல்லை இப்படி எடையுள்ள கோழியாக அது மாற்றப்படுகிறதா அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய அடுத்த கேள்வி ஸோ இதுக்கு உங்களுடைய விளக்கம் என்ன ஆ ஓகே ப்ரோ ஜெர்சி மாடுகளை பற்றி நம்ம தனியாக ஒரு காணொலி பண்ணலாம் அப்படின்றத இதில் இருந்தே நான் எடுத்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் நம்ம பண்ணுவோம் இப்போ இந்த கறிக்கோழி எப்படி வந்துட்டு இவ்வளோ சின்ன ஒரு நாட்களில் இவ்வளோ பெரிய இடையை வந்துட்டு கொண்டு வரப்படுது எப்படி வந்து வந்துடுது அப்படின்ற கேள்வி வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்கும் அது கண்டிப்பாக உண்மை தான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்க சயின்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கிலாந்தில் கார்னிஷ் அப்படின்ற ஒரு வகையான கறிக்கோழி அது வந்து பிரத்யேகமாக அதோட ப்ரெஸ்ட் மீட்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் தை மசில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது எல்லாமே ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு வந்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு விதமான கறிக்கோழி ஸோ அந்த கறிக்கோழி அது சார்ந்த வகைகளை வந்து திருப்பி 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 இனப்பெருக்கம் அதையே வந்துட்டு அதிலே சிறந்த கறிக்கோழிகளை எடுத்து திருப்பி திருப்பி இனப்பெருக்கம் செஞ்சு ஒரு ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்ட்ரெயின் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க ஸ்ட்ரெயின்னா ஒரு ப்ரீட் ஒரு ப்ரீட்லேயே வந்து ரொம்பவே ரொம்ப சுப்பீரியராக நல்ல வேகமாக வளரக்கூடியது தான் வந்து அடுத்த ஜ அடுத்த தலைமுறைக்கான பேரண்ட்ஸை எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கடுத்து அதுலேருந்து அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை எடுத்து ரொம்பவே சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணுற கறி இது வெளி வெளிப்பாடு உடைய பறவைகளை வந்து அடுத்தடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துக்கிட்டு அதை சிறந்ததை வந்து இந்த மாதிரி ப்ராய்லர் சிக்கன் குஞ்சுகளை பொறிக்கிறதுக்கு வந்து பேரண்ட்ஸாக யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் வந்துட்டு இதோட ப்ரீடிங் பாலிசி ஸோ இத
ஒரு ப்ரீடை கொண்டு வர்றாங்க ஒரு அதுலேருந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயினை கொண்டு வர்றாங்க அதுக்கப்புறம் அதை வந்து அப்படி கொண்டு வந்துட்டா மட்டும் போதாது அதுக்குரிய உணவை வந்து கொடுக்கணும் அப்படி கொடுக்குறதுனால தான் வந்துட்டு இது குறி குறுகிய காலகட்டத்தில் வந்துட்டு இவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்துட்டு எடைகள் வருது கறி அந்த மசில் ப்ரெஷ் மசில் தை மசில் அப்படின்ற அந்த சதைகள் எல்லாமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி சீக்கிரம் வளருது ப்ரோ ப்ரோ இந்த கேள்வி வந்து ஒரு ரொம்ப முக்கியமான கேள்வினே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப்லேயே இருக்கட்டும் இல்லைன்னா இன்டர்நெட்லேயே இருக்கட்டும் ஒரு சில செய்திகள் வந்து பரவுது அதாவது இந்த ப்ராய்லர் கோழிக்கு வந்து ஒரு சில மருந்துகள்லாம் கொடுக்குறாங்க சீக்கிரம் வளர்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதனால் வந்து பெண்கள் அதாவது குழந்தை பெண் குழந்தைகள் வந்து இந்த ப்ராய்லர் கோழி சாப்பிட்றதுனால அவங்க ஏஜ் வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாகவே அட்டன் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு வந்து சமூக வலைதளங்களாக இருக்கட்டும் இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்பாக இருக்கட்டும் இதில் வந்து பரவலாக பரவிட்டு இருக்கு இது வந்து உண்மையா அப்படிங்கிறது தான் நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது வந்து தவறாக பரப்பப்படுகிறதா இல்லை அப்படி ஒரு நிஜமானுமே ஒரு இஷ்யூ இருக்கா அப்படி நிஜமானுமே இருந்ததுன்னா ஏன் நம்மளோட ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்கட்டும் இதையெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கன்சிடரே பண்ணாமல் எந்த ஒரு ஆக்ஷனும் எடுக்காம இருக்காங்க இது வந்து நான் கொஞ்சம் தவறான கருத்துன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ப்ரோ ஏன்னா பெண்கள் சீக்கிரமாக வயதுக்கு வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் அதாவது பிராய்லர் கோழிகள் சாப்பிட்டா வந்து பெண்கள் சீக்கிரம் வயதுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்கள்ல அதில் வந்துட்டு உண்மைத்தன்மை அப்படின்றது வந்துட்டு ரொம்பவே உண்மைத்தன்மை அப்படின்றத இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பிராய்லர் கோழி சாப்பிட்றதுனால பெண்கள் வந்து சீக்கிரமாக வயதுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்றது வந்து ஒரு அடிப்படையாக ஒரு அவங்க சொல்கிற நோக்கம் அதாவது ஹார்மோனால் ஈஸ்ட்ரஜனால் வந்துட்டு பிராய்லர் கோழிக்கு வந்து ஈஸ்ட்ரஜன் கொடுப்பாங்க அதனால் வந்துட்டு அவங்க சீக்கிரம் வந்துட்டு பரு வயதுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனால் உண்மையிலே அப்படி கிடையாது உண்மையிலே என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டிங்கன்னா பெண்களுக்கு வந்து பெண்களோ ஆண்களோ யாருனாலும் சீக்கிரம் வந்துட்டு வயதுக்கு வர்றது அவங்க சாப்பிட்ற உணவில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் புரதச்சத்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பொறுத்து தான் ஸோ அப்படி அந்த புரதச்சத்து சத்து ப்ரோட்டீன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றது நான்வெஜ்ஜில் அவங்களுக்கு தெரியும் கறிகளில் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ஒரு கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்துட்டு கறி வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடுவாங்க அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு கறிகளை வந்துட்டு எடுத்துக்க மாட்டாங்க பட் ஆனால் இப்போ சிக்கன் அப்படின்றது வந்துட்டு விலை ரொம்ப கம்மியாக கிடைக்குது அடிக்கடி கேஎஃப்சி போகிறோம் அங்கே போகிறோம் இங்கே போகிறோம் அப்படின்ற மாதிரி ஊட்டம் அதிகமாக எடுத்துக்கிறதுனால ஏர்லி செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி அப்படின்ற ஒன்று வந்துட்டு வர ஆரம்பிக்குது இந்த ஏர்லி செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டிக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம என்ன டயட் எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோ ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் ஸோ இது இதுக்கு வந்து நான் வேறு விதமான பதிலும் சொல்லலாம் இவங்க வந்து ஹார்மோன் கொடுக்குறதுனால ப்ராய்லர் கோழியில் ஹார்மோன் கொடுக்குறதுனால பெண்கள் சீக்கிரம் வயதுக்கு வந்துடுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ப்ராய்லர் கோழிகளுக்கு வந்து ஹார்மோன் இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க இல்லைனா ஹார்மோன் சம்மந்தப்பட்ட மெடிசன்ஸ் எல்லாம் தராங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டு எலுமிச்சு அதாவது ஹார்மோன் ஊசி அப்படின்றது போடுறாங்களா இல்லையா அப்படி போட்டால் என்ன பாதிப்புகள் வரும் அப்படின்றத நீங்கள் கேட்குறீங்க நான் வந்து ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க ப்ளீஸ் நீங்கள் அப்படி தான் 